Страсти вокруг скандальной застройки в Киеве вспыхнули с новой силой. И опять все по тому же сценарию. Застройщик ставит новый забор, ну а народ его валит. Да, не за сценарием тюльки. Не за сценарием тільки те, що Віталій Кличко наказав міліції без розбору затримувати всіх активістів, провокаторів. Як правоохоронці виконували наказ, спостерігала наша смілива Лена Філонова. Абзац в столиці. Людей, скажу вам, пришло гораздо больше, чем в прошлые разы. К семи часам сюда подтянулись все. И жители района, которые не хотят видеть здесь очередную бетонную махину. И милиции вон сколько. А еще больше здесь собралось вот этих непонятных дядей в масках. Кто они? Пытаюсь узнать. Не бойтесь. Девушка. Как вас зовут? Проходите дальше, пожалуйста. Я... А чего вы тут Я... собрались? Я стесняюсь. Я тоже немножко, ничего страшного, вместе постесняемся. Не, девушка. А кого это будете охранять сегодня? Да какая-то группа. Хотите угостить меня конфетой? Нет, спасибо. Видели? Конфетку кушает. Какая милая тетушка. Сладенький. Но вот мне повезло. Я таки нашла одного, который язык не проглотил. Знаете, как себя называют эти мужчинки? Так, а вы вообще кто? Я не, просто не могу понять. Мы волонтеры помогаем, чтобы... Кому помогаете? Людям. Слушайте, я хоть и блондинка, но это вы мне конкретно лапшу на уши вешаете. Активисты в балаклавах не ходят. Да и милиция ведет себя как на дискотеке. Танцует вальс туда-сюда, делает вид, что все нормально. Но ответить, почему они здесь и самое главное, кто же эти стрёмные дядьки в масках, не могут. Почему, почему не вы тогда сюда сегодня приехали? Пожи... Кто вот эти ребята в масках? Пресс-служба вам это украинский день. В смысле, у вас пресс-служба знает о том, что за люди стоят здесь? Ваша життя в безопасности, не переживайте. Слабо верится. Я, честное слово, не боюсь вот этих людей с табличками. Видно, что они мирные жители. Но глядя на этих, мне реально страшно. Прозорливые местные активисты кричат, ребята пришли с оружием. Милиции как будто бы все равно. Они даже не пытаются проверить у них документы. У одного из них я видел нож. Я привожу подполковника, чтобы он проверил его. Подполковник смотрит, говорит, это перочинный нож. И уходит. Мирный люд опять на грани. Раз стражи закона стоят в сторонке, простые люди берутся за дело. Начинают выкорчевывать вот эти свежепоставленные арматуры. И что вы думаете? Как раз это, а не бригады бандитов в масках, и побеспокоило нашу милицию. Все кинулись охранять столбы. Почему вы защищаете? Теперь мне все понятно, кого приехала охранять милиция. Забор и столбы. Они меня с жителями района. И пока они берегли железяки, в воздухе начали летать первые камни. Женя, идем со мной. Это вы же милиция. Вы же милиция, там на людей нападает. Дайте мне палку, я сама буду защищать. Никто и моргнуть не успел, как начался беспредел. Вон еще какие-то детки в повязках нарисовались. И в кого они бросают бутылки и взрыв пакеты? А в кого попадут, им все равно. Что в обычных людей, что в тетушек. Мамочки, страшно-то как. Началось реальное месиво. Э, руку брал! Руку брал! Э, не А вот и первый пострадавший. Смотрите, его еле-еле ведут. Что случилось? Избили? Уберите камеру. Что случилось? Вы толкаетесь на меня. А что делает милиция? Бегают туда-сюда и все без толку. Зато тетушек еще пару автобусов подъехало. Мирные жители района по-прежнему без палок, ножей и камней пытаются перекрыть дорогу. И что вы думали? Вся милиция как один ломанулись спасать дорогу от людей, которые просто стоят и никого не трогают. Аи выкликайте! Аи выкликайте! В два ряда стоять автобус! Куда? 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 Куда?
Как ты писался бы стоять? Алло! Майор! Майор! Боря, да, да, спортивный! Тихо, аккуратно, это же девушки! Не видно, не видно! А тем временем забор пал. В котлобане осколки, камни, железяки, избитые люди. Милиция бегает. О, -о, -о, -о! А вот и начальник милиции, господин Терещук, тоже сдает туда-сюда нормативы по бегу. Смотрите, какой красивый в белой рубашечке. А что будете делать? Как предпринимать действия будете? Вы же начальник, вы стоите сейчас просто так наблюдаете. Ребята здесь для того, чтобы был э, не нарушен э, правопорядок, правильно? А вот сейчас что происходит? Забор снова смяли, как консервную банку. На дороге непонятно, что творится. Дурдом какой-то. Пострадавших куча. Причем перепало всем, кто даже просто проезжал мимо. Двухчасовое месиво, как ни с чего началось, так и ничем и не закончилось. Тетушки стоят, как и стояли. Милиция туда-сюда обратно, забора нет. Но я так и не увидела, чтоб милиционеры штабелями паковали провокаторов. Неужели они их так и не разглядели, пока гоняли вокруг. Битва под Асакарками, акт четвертый. Я думаю, что это еще не конец. Продолжение следует.